Beschreibung. In unserer Animation ist eine Konvexlinse mit einer Brennweite von 4 cm zu sehen. Der Gegenstand, zum Beispiel eine Kerzenflamme, hat ebenfalls eine Höhe von 4 cm. Der Abstand zwischen dem Mittelpunkt der Sammellinse und dem Gegenstand wird nachfolgend verändert und beträgt zunächst 12 cm. Um das Bild des Gegenstandes zu bestimmen, wird eine zeichnerische und eine rechnerische Lösung vorgestellt. Zunächst beschreibe ich die zeichnerische Lösung für einen Bildpunkt. Von der Spitze des Gegenstandes geht ein Parallelstrahl zur Linse und wird so gebrochen, dass er durch den rechten Brennpunkt der Linse verläuft. Aus dem Parallelstrahl wird also ein Brennstrahl. Der Mittelpunktstrahl, der von der Spitze geradlinig durch den Mittelpunkt der Konvexlinse verläuft, schneidet den Brennstrahl im Bildpunkt, wodurch sich das Bild B zeichnen lässt. Die Bildhöhe beträgt in der Zeichnung 2 cm und der Abstand zwischen dem Mittelpunkt und dem Bild, also die Bildweite, 6 cm. Das Bild ist reell, umgekehrt und Seiten vertauscht und lässt sich mit einem Schirm auffangen. Es wird nun beschrieben, wie die Bildweite und die Bildhöhe mit den Linsengleichungen berechnet werden, wenn die Brennweite 4, die Gegenstandsweite 12 und die Gegenstandshöhe 4 cm beträgt. Mit der Formel B gleich G mal F durch G minus F ergibt sich mit 12 mal 4 durch 12 minus 4 eine Bildweite von 6 cm. Setzt man die bekannten Werte in die zweite Formel ein, erhält man mit B gleich G mal B durch G gleich 4 mal 6 durch 12 eine Bildhöhe von 2 cm. Rechnung und Zeichnung stimmen also überein. Wir verringern nun die Gegenstandsweite von 12 cm auf 8 cm. Dann ergibt sich zeichnerisch eine Bildweite von 8 cm und eine Bildhöhe von 4 cm. Wir überprüfen das Ergebnis rechnerisch. Die Bildweite B gleich G mal F durch G minus F ergibt sich mit 8 mal 4 durch 8 minus 4 mit einem Wert von 8 cm. Die Bildhöhe B gleich G mal B durch G ergibt mit 4 mal 8 durch 8 einen Wert von 4 cm. Für die Gegenstandsweite von 4 cm verlaufen der Brennstrahl und der Mittelpunktstrahl parallel. Es existiert also kein Schnittpunkt und damit kein Bild, wenn sich der Gegenstand im Brennpunkt der Linse befindet. Bei der Betrachtung der ersten Formel wäre wegen g minus f gleich 0 der Nenner 0, was mathematisch nicht erlaubt ist. Bei einer Grenzwertbetrachtung würde b gegen unendlich laufen. Im letzten Vergleich zwischen rechnerischer und zeichnerischer Lösung untersuchen wir, was passiert, wenn die Gegenstandsweite 3 cm beträgt, also innerhalb der Brennweite der Konvexlinse ist. Im Strahlengang erhält man nur einen Schnittpunkt für die Bildstrahlen, wenn man sie rückwärtig verlängert. In diesem Fall liegen Gegenstand und Bild auf der gleichen Seite der Linse. Dadurch entsteht ein virtuelles, aufrechtes Bild des Gegenstandes, was wir auch kennen, wenn wir durch eine Lupe einen Gegenstand betrachten. Bei der Berechnung ergeben sich für die Bildweite und die Bildhöhe negative Werte, die sich mit den zeichnerischen Werten decken. Im Übrigen sollte man die gezeichnete optische Achse und die Hauptebene der Konvexlinse nicht mit den Achsen eines kartesischen Koordinatensystems verwechseln.
Da gehe ich auf die beiden linken Formeln ein. Die Formel zur Berechnung der Bildhöhe erhält man aus dem zweiten Strahlensatz, da Bildhöhe und Gegenstandshöhe parallel verlaufen. B verhält sich zu G wie klein b zu klein g. Multipliziert mit g ergibt sich die Bildhöhe mit g mal b durch g. Die Formel eignet sich auch zur Berechnung von virtuellen Bildhöhen, was mit der nächsten Folie gezeigt wird. Mit dem zweiten Strahlensatz ergibt sich wieder b zu g wie Bildweite zur Gegenstandsweite. Abschließend wird die Linsenformel nach klein b umgestellt. Nachdem ich 1 durch b auf beiden Gleichungsseiten subtrahiert, 1 durch f mit g und 1 durch g mit f erweitert habe, ergibt sich 1 durch b mit g minus f durch g mal f. Mit dem Kehrwert erhalte ich b gleich g mal f durch g minus f. Danke fürs Zuhören.